வெற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அது என்ன டாப்பிக்னா வந்து டாசி போர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த போர்கள் குறித்தின வந்து அதாவது அந்த இயர் அதில் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக கேட்பாங்க போர்களில் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாசி போர் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான போர் இந்த இயரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்து இது வந்து இல்ல அரசு வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு வந்து அவங்களோட ஆட்சியை வந்து நிறுவுறதுக்கு வந்து இது அடிக்கோலாக அமைந்த போர்னா அது பிளாசி போர் தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளாசி போரில் வந்து முக்கியமாக யார் யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்கன்னா வங்காள நவாபு ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்த மூணு வருக்கும் நடக்கிற போர் தான் எனது பிளாசி போர் இந்த பிளாசி போரை பற்றி நம்ம ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாசி போர் வந்து நடந்த வருஷம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க செவன்டீன் வங்காள நவாப் வந்து அலிவர்த்திகான்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து எப்போ இறந்துருவார்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இறப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய பேரனான சிராஜுக் தௌலா இந்த நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அலிவர்த்திகான் அவரோட பேரன் யார் சிராஜ் உத் தௌலா இவர் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார் அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவர் வந்து பலவீனமானவர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வங்காளத்தை வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலு கீழே கொண்டு வர்றதுக்காக முயற்சி செய்வாங்க அப்போ இதை வந்து சிராஜூத் தௌலா வந்து அறிஞ்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட இருக்கிற கல்கத்தாவை வந்து இவர் வந்து கைப்பற்றுவார் அதாவது கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கொட்டை இது வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு சொந்தமானது அதை வந்து யார் கைப்பற்றிடுவா சிராஜூத் தௌலா வந்து கைப்பற்றிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் வங்காளத்தில் உள்ள அதாவது காசிங் பஜார்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆங்கிலேயர்களோட வணிக வளாகங்களையும் யார் கைப்பற்றிடுவாங்க சிராஜூத் தௌலா வந்து கைப்பற்றிடுவார் இது வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து நடக்கும்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூன் இருபதில் வந்து நடக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூன் இருபதில் வந்து நடக்கும் சிராஜூத் தௌலா வந்து ஆங்கிலேயர்களோட வில்லியம் கோட்டையும் கல்கத்தாவையும் கைப்பற்றியிருந்ததுனால ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் தலைமையிலான படையை வந்து சிராஜூத் தௌலாவுக்கு எதிராக வந்து அனுப்புவாங்க அந்த இதில் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் அதாவது ஆங்கிலேய படத்தளபதி ராபர்ட் கிளைவ் வந்து வின் பண்ணிடுவார் இந்த சம்பவம் எப்போ நடக்கும்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பது அது ஐம்பத்தி ஆறு ஜூனில் நடந்திருக்கும் திரும்ப வந்து ஆங்கிலேயர்கள் அவங்களோட வில்லியம் கோட்டையை வந்து கைப்பற்றுகிற நிகழ்வு வந்து எப்போ நடக்கும்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பதில் நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு உடன்படிக்கையும் வந்து செஞ்சுப்பாங்க அந்த உடன்படிக்கை பேர் என்னதுன்னா அலிநகர் உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கை மூலமாக சிராஜ் உத் தௌலா வந்து ராபர்ட் கிளைவோட கண்டிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து கட்டுப்படணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கு அடுத்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச்சில் ஃப்ரெஞ்சோட அதாவது ஃப்ரெஞ்சு அரசோட பகுதியான சந்திரநாகுருங்கிற பகுதியை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றுவாங்க இதனால் கோபம் கொண்ட ஃப்ரெஞ்சு அரசும் ஆங்கிலேயர்களை வந்து எதிர்க்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கும்போது சிராஜூத் தௌலாவும் ஃப்ரெஞ்சு பர அடை படையும் வந்து ஒன்று சேர்ந்து வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படி நடந்தது தான் வந்து பிளாசி போர் இந்த பிளாசி போர் வந்து எந்த நா வருஷத்தில் நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி மூன்றில் நடக்கும் பட் இதில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வின் பண்ணிடுவாங்க சிராஜூத் தௌலா படையும் ஃப்ரெஞ்சு படையும் வந்து தோத்துரும் ஸோ இது மூலமாக வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து மெயினாக வந்து வங்காளத்தில் வந்து அவங்க வந்து கோலூன்றி அது மூலமாக வந்து ஆட்சியை வந்து நிறுவிடுவாங்க இந்த பிளாசி போருங்கிறது வரலாறுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வு இதுதான் வந்து கதை இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பிள திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பிளாசி போரோட வருஷம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஓகே அதுக்கடுத்து வங்காள நவாபா வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் இருப்பான் அலிவர்த்திகான் அலிவர்த்திகான் இறந்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வரவர் அவரோட பேரனான சிராஜூத் தௌலா அப்போ அலிவர்த்திகான் இறந்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு அலிவர்த்திகானுக்கு அடுத்து வந்து ஆட்சிக்கு வரவர் வந்து அவருடைய பேரன் சிராஜூத் தௌலா ஸோ இவரை தான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பலவீனம்னு நினச்சி எதிர்க்க நினப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே இது கொடுத்துருப்பாங்க இருட்டரை துயர சம்பவம் இந்த இயரும் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இருட்டரை துயர சம்பவம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி
நெக்ஸ்ட் டே வந்து மார்னிங் வந்து அதை ஓப்பன் வந்த ரூம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேரில் நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் வந்து இறங்குப்பாங்க இதை தான் வந்து இருட்டரை துயர சம்பவம்னு அழைக்கிறாங்க அப்போ இது நடந்தது வந்து கல்கத்தாவோட வில்லியம் கோட்டையில் இதை வந்து பண்ணினது யாருனா சிராஜுத் தௌலாவோட படைகள் மொத்தம் எத்தனை ஆங்கிலேயர்கள் அடைக்கப்பட்டாங்கன்னா நூற்றி எத்தனை பேர் இறந்திருப்பாங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி மூன்று வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இருட்டரை துயர சம்பவம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு கதை சொல்லையிலே சொன்னேன் ஆங்கிலேயர்களோட படைகளை வந்து சிராஜ் உத்தவ்லா வந்து வெல்லுவார் அதே மாதிரி கல்கத்தாவில் இருந்த அவரோட குடியேற்ற பகுதிகள் மீது என்ன பண்ணியிருப்பாரு தாக்குதல் நடத்தியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வங்காளத்தில் காசிம் பஜாரில் உள்ள வணிக வளாகங்களையும் யார் கைப்பற்றுவானா சிராஜ் உத்தவ்லா கைப்பற்றுவார் அப்போ வங்காளத்தில் எந்த ஏரியாலன்னா காசிம் பஜாரில் இருந்த வணிக வளாகம் இப்போ வங்காளத்தின் எந்த பகுதியை வந்து சிராஜ் உத்தவ்லா கைப்பற்றுவார்னா காசிம் பஜாரில் உள்ள வணிக வளாகங்கள் சிராஜ் உத்தவ்லா வந்து வில்லியம் கோட்டையை கைப்பற்றிய ஆண்டுன்னு கூட கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூன் இருபது வில்லியம் கோட்டையை சிராஜ் உத்தவ்லா கைப்பற்றிய ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூன் இருபது இதில் வந்து திரும்ப வந்து கல்கத்தாவை மீட்ட ஆங்கிலேய படை தளபதி யாருன்னு கூட கேட்கலாம் ராபர்ட் கிளைவ் கல்கத்தாவை சிராஜ் உத் தௌலாவிடம் இருந்து திரும்ப மீட்ட ஆங்கில படை தளபதி யாருன்னா ராபர்ட் கிளை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஜூன் இருபதுல சிராஜ் உத் தௌலா கல்கத்தாவை கைப்பற்றியிருப்பாரு பின்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பதுல ஆங்கிலேய படை தளபதி ராபர்ட் கிளை வந்து கல்கத்தாவை திரும்ப வந்து மீட்டிருப்பாரு ஸோ இதில் வந்து உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையின் பெயர் என்னென்னா அலிநகர் உடன்படிக்கை அப்போ ராபர்ட் கிளை மற்றும் சிராஜ் உத் தௌலாவுக்கு இடையே நடைபெற்ற உடன்படிக்கையின் பெயர் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் அலிநகர் உடன்படிக்கை அல்லது அலிநகர் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பது அப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் சந்திரநாகூரை கைப்பற்றிய ஆண்டுன்னு கூட கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இந்த சந்திரநாகூர் வந்து பிரெஞ்சு பகுதி நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாசிப்போர் நடைபெற்ற வருடம் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி பட் எந்த நாள்லனா ஜூன் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஜூன் இருபத்தி மூன்று இதில் வந்து இதில் வந்து சிராஜ் உத் தௌலாவும் பிரெஞ்சு ப பகுதி வந்து ஒரே அணி ஆங்கிலேயர்கள் எதிரணி இதில் வின் பண்ணுறது யாருன்னா ஆங்கிலேயர்கள் தான் ஸோ இது தான் வந்து பேசி போகிற பற்றின இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்ஸு இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இயர் வந்து இந்த போரோட இயர் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் பக்சார் போர் கர்நாடக போர் மைசூர் போர் மராத்திய போர் இப்படி நிறைய போர்கள் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் Thank you friends.